Bangladesh emerged as an independent nation through a bloodstained war in 1971, which caused huge suffering and incredible sacrifice of millions of lives. As a result, the economy of Bangladesh post-war time fell in disarray that pushed poverty to an extreme state. Amidst all those, in 1978, Asha initiated its journey, aiming at poverty reduction and socio-economic development. আমাদের প্রথমে কাজের মূল লক্ষ্যটা ছিল গরিব মানুষের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তখন চিন্তা করলাম যে গরিবকে যদি সংগঠিত করা যায় দল গঠন করা যায় গরিবদের ট্রেড ইউনিয়নের মতো গ্রামগঞ্জে যদি গরিবদের একটা সংগঠন করা যায় তাহলে হয়তো এই কাজগুলো করা যাবে এই চিন্তা থেকে আমরা তখন কিছু কিছু মানিকগঞ্জের পেপরা নামক একটা গ্রামে আমরা প্রথম আমাদের দল গঠনের কাজটা আরম্ভ করলাম এটা সবগুলোই ছিল মূলত ভলেন্টিয়ার বেস ভলেন্টারি এফোর্টে রাত্রে আমরা জনগণকে প্রশিক্ষণ দিতাম প্রশিক্ষণ দিতে গেলে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে গেলে তহবিলের প্রয়োজন আছে এইগুলো কীভাবে মেট আপ করবো প্রায় আমরা বিদেশের সাহায্য সংস্থার দিকে দাবিত হইলাম আমরা এখন দেখতেছি যে মানুষকে যদি আমরা শুধু রাইট সম্পর্কে বুঝাই তাহলে সারাদিন অন্য কী কাজ করব। শুধু রাইট সম্পর্কে বুঝাইলে জনগণও অবসর থাকে না তারা হয়তো কাজের ফাঁকে শুনে অথবা রাত্রে শুনে তো এইভাবে আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে প্রস্তাব করলাম এবং জনগণও কিছুদিন পরে দুই তিন বছর যাওয়ার পরে জনগণও একটু মোটামুটি বিরক্তর মতো হয়ে গেল যে আপনারা রাইট বুঝাইতে বুঝাইতে আমরা তো মারা যাব আমরা খাবো কি আমরা খাওয়ার চিন্তা করেন তো এইসব দিক থেকে আমাদের মনের মধ্যে একটু জাগলো যে ঠিকই তো এই তাদের জন্য কি করা যায় আমরা একটা জিনিস বাচ্চা নিলাম তখন যে আমরা মাইক্রো ক্রেডিটটা খুব ভালোভাবে যদি গরিবদের জন্য করতে পারি এক্সক্লুসিভলি যারা হাফ একর জমি নিশে যাদের নিজের শ্রম বিক্রি করে যারা খায় এদের জন্য যদি করি তাইলে হয়তো আমাদের কাজটায় সুফল দিতে পারে তখন আমরা চিন্তা করলাম যে খুব কম খরচে কিভাবে মাইক্রো ফাইন্যান্সটা করা যায় এবং যাতে এটার আয় থেকে আমরা বেতন ভাতা সব দিতে পারি এই রকম একটা অ্যাপ্রোচ আমাদের মনের মধ্যে জাগলো চিন্তা ভাবনা করলাম ওইরা আমরা প্রতিটি জিনিসে আমাদের হিসাবের খাতাগুলো একটু অন্যরকম ব্যতিক্রম টেবিলগুলো একটু অন্যরকম প্রশাসনিক কাঠামোটা একটু অন্যরকম এই রকম চিন্তা ভাবনা হইরে আমরা তিন বছর কাজের পরে দেখলাম যে হ্যাঁ এটা নিজের আয়ের থেকে চলা সম্ভব Currently, about 7.6 million people are involved with ASHA's microfinance program, of which 97% are women. ASHA has 2,933 branch offices located throughout the country. About 26,000 skilled and dedicated staff offers to target people with multifaceted service. On an average each year, ASHA disburses loans amounting to 250 billion BDT to its clients. The borrowers are mostly poor. This vast amount of loan contributes rural economy in creating employments through various livelihoods for the rural people, resulting in reduction of poverty gradually. ASHA has been doing this for three years. We have been doing this for three years. পরে মাছ চাষ করছি মাছ চাষ করে এখন মোটামুটি আমি আর মাছ বড় বিক্রি বিক্রি উপযুক্ত হয়েছে এখন বিক্রি করব আমি আশা করি আমার মোটামুটি লাভবান হব স্পেশালিটি অফ আশা মাইক্রো ফাইন্যান্স লিন অ্যান্ড এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট নো গ্রুপ গ্যারান্টি অ্যান্ড নো কোলাটারাল ফর লোন সেলফ এক্সাম্পলেটারি রিটেন ম্যানুয়াল ডিসেন্ট্রালাইজেশন participatory process in decision making, costless and faster innovative recruitment, simple and cost-effective branch structure without separate accountant, strong monitoring and supervision from all levels, simple and transparent accounting and record keeping based on format, opportunity to withdraw saving at any time, health assistance for clients without premiums, insurance like coverage for the clients. Asha's model was so successful and effective that Asha could establish itself as one of the leading microfinance institution MFI of the land as well as the world in no time and achieve financial self-sufficiency in less than a decade. In 
In 2000, ASHA declared itself as a grants free organization. This success has brought many international acclamation and rewards for ASHA. Among those, the Forbes magazine, US selected ASHA as the best managed and sustainable MFI of the world in 2007. On the other hand, the Financial Times and the International Finance Corporation IFC jointly awarded ASHA with the banking at the bottom of the pyramid in 2008. Besides, ASHA facilitates its member with saving and insurance services. Saving lets members have an insured future with proper interest. Currently, client saving mounting to about 50 billion BDT is deposited with ASHA. The organization is reinvesting the saving of its client in credit program. ASHA members also have the privilege of loan insurance policy, which facilitates their family from the unexpected liability of the future caused by the unpaid loan of the deceased borrowers. Since 2008, ASHA has been operating foreign remittance program. This program reaches out remittance to the clients in a quicker time and safer manner. Presently, 2,600 branches of ASHA are engaged with the service and an average of 900 crore BDT foreign remittance is being channeled through this program in a year. <laughs> আমাদের বেশ সারপ্লাস জেনারেট হইতেছে আমরা এটা থেকে সামাজিক কর্মসূচিগুলো নেও আরম্ভ করলাম যাতে গরীব মানুষ আরো বেশি উপকার পায় আমাদের একটা বড় শিক্ষা কর্মসূচি আছে আশা এটাও বাইরের কাছে একটা ঈর্ষণীয় ব্যাপার এত কম টাকায় এত বড় শিক্ষা কর্মসূচি চলে কেমনে আমরা গ্রাম এবং যে বিশ জন শিশুকে একত্র করি একত্র করে একজন টিচার নিয়োগ দেই আর ছাত্রদের কাছ থেকে নেই আমরা বিশ টাকা আর আশা দেই বিশ টাকা দেয়া চল্লিশ টাকা পার হেড এইটা দেয়া শিক্ষকের বেতন দেই এই কাজটা আমরা সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে করতেছি এখন প্রায় তিন লক্ষ শিশু আমাদের এই এই জায়গাতে লেখাপড়া করতেছে আসা কেন্দ্র আসার পরে আমার ছেলেরা খুব ভালো হয়েছে প্রতি সপ্তাহে ওদের নখ মানে দাঁত ব্রাশ করে কিনা যে সব কিছু চেক করে তো ম্যাডাম খুবই ভালো আর আমার ছেলেরা অনেক আনন্দভাবে স্কুলে আসে আমার বলতে হয় না যে আমার ছেলেরা অনেক মানে বাড়ির পাশে আরও ছাত্রছাত্রীরা আছে বন্ধু বান্ধব আছে ওরা আর কি আইসা সবাই একসাথে আসে খেলাধুলা করে ওরা খুব মজা করে প্রতি বৃহস্পতিবারে ওদের একটা খেলার টাইম দেয় ম্যাডাম অনেক কিছু শিখায় সরা গান গল্প সব বলে তো অনেক ভালো আসা কেন্দ্র আসার পর যে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচি আছে এখানে একজন প্যারামেডিক্স আছেন একজন ম্যাট আছেন একজন নার্স আছেন তারা তাদের সেবাটা গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে দেয় ঔষধও এখানে পাওয়া যায় প্রেসক্রিপশনও দেয় এইভাবে আমরা অনেকগুলো জেলাতে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচির আন্ডারে সারা বাংলাদেশে পঁচাত্তর লক্ষ লোক এটার বেনিফিট পাইতেছে হেলথের সাথে আমাদের ফিজিওথেরাপি আছে আমাদের প্রায় পনেরো বিশটা সেন্টার আছে আগামীতে আমরা ত্রিশটা করব। আমরা চিন্তা করলাম যে গ্রান্টের উপর ভিত্তি না হয়ে যায় হ্যাঁ বিজনেস অ্যাপ্রোচে কীভাবে স্যানিটেশনটা করা যায় আমরা প্রতি জেলা থেকে বিশ ত্রিশ জন এন্টারপ্রিনুয়ার আমরা বাইকা নিলাম প্রথম যে তোমাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দেব তোমরা প্রশিক্ষণের ফর গিয়ে তোমরা স্যানিটারি ইলেকট্রিন বানাইতে হ্যাঁ যা যা করতে হয় তোমরা করবা তারপরে তোমরা আমাদের কাছ থেকে ঋণ নেবা নেয় জিনিসগুলো করবা এগুলো করার পরে বিক্রির জন্য আমরা তোমাদেরকে ক্লায়েন্ট জোগাড় করে দেব আমাদের সদস্যদেরকে বলবো যে তোমরা একটা স্যানিটারি ইলেকট্রিন যদি নাও তাহলে ঋণ পাবা আমি আশা থেকে লোন নিয়া স্যানিটেশন ব্যবসা আরম্ভ করি যাদের বাড়িতে অফসেট ইলেকট্রিন নাই তাদের বাড়িতে কিস্তির মাধ্যমে অফসেট ইলেকট্রিন তৈরি করে দিই তারপরে আমাদের 
কৃষির জন্য কিছু কাজকর্ম আছে আরম্ভ করছি আমরা ফার্মি কম্পোজ কেঁচু সার সার উৎপাদন জৈব সার এই উৎপাদনের মাধ্যমে ফসল হয় আমরা বাংলাদেশের অনেক জেলাতে এই কাজটা আরম্ভ করছি মাশরুম কালটিভেশন যেটা খুব কম করতো সরকার অনেক প্রচেষ্টা নিছিল খুব ব্যাপকভাবে করতে পারে নাই আমরা আশা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখানে ইনভলভ হয়েছি এবং তাদেরকে আমরা প্রয়োজনীয় ঋণের সুবিধাও আমরা দিতেছি জাপান সরকারের একটা অর্থায়নে আমরা কৃষকদের জন্য কিছু জিনিস দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা মাধ্যমে আমরা বাস্তবায়ন আরম্ভ করছি এটা কৃষির মেশিনারি মেকানাইজেশন অফ এগ্রিকালচারের জন্য আমরা একটা কর্মসূচি হাতে নিছি আমি একটা পাওয়ার টিলার কিনবার লাগে চেষ্টা করলাম আর কি গেলাম আসে অফিসে গেছি পরে সারে কইল যে এই সাসা আপনার একটা পাওয়ার টিলার দিব আপনার ঋণ একটু বাড়াই নেন তারপরে তারা এক লাখ টাকা দিল দিলে পরে আমি পাওয়ার টিলার কিনলাম কিনার পরে এটা আবার শুট করে আবার এক লাখ টাকা আনলাম আনার পরে গাড়ি গাড়ি করলাম দুইটা বাড়ি ঘরও করলাম সোনের ঘর দোয়ার ছিল এটা সারাই উন্নতির দিক দিয়ে গেলাম এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সারা বাংলাদেশে দুগ্ধবতী গাবি ডেইরি ফার্ম করার জন্য প্রতি কৃষক দুই থেকে চারটা দুগ্ধবতী গাবি শঙ্কর জাতের গাবি নিতে হবে লোন নেবেন নিয়ে তারা এই হোয়াইট রেভলিউশন করার জন্য কাজে নামছেন আমরা প্রতিটি জেলাতে প্রতিটি উপজেলাতে আমরা এই কর্মসূচিটা বাস্তবায়ন করব আসার সারে আমরা বুঝাই তুলছে বুঝাই ঋণ প্রস্তাব নেবেন কি না আমরা দেখে না এটা সব কিছু আমরা বুঝাই তুলছে আপনার ঋণ তোলার পরে তারপর আমরা তিনটা গাবি কিনছি কিনার পরে আমরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ লিটার দুধ হয় আমরা বিক্রি করি আমরা লাভবান হয়েছি আমরা কি আসার কিস্তি দিয়েও আমরা কিছু টেকা থাকে আমরা চলছি ভালো এইভাবে আমরা সারা বাংলাদেশে চিন্তা করতেছি যে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া অথবা কোনো রকম দান দক্ষিণের উপর নির্ভর না করিয়া বিজনেস অ্যাপ্রোচে উন্নয়নটা মানুষের ঘটানো যায় কি না Asha has founded three sister organizations as a part of holistic development approach. These are Asha University, Asha Maths, and Hope for the Poorest, HP. Asha has gone into international with its program of poverty alleviation more than two decades ago. It has offered to a number of organizations with knowledge and expertise for implementing microfinance programs so far. Currently, ASHA is providing support to 13 countries with management and technical assistance in implementing microfinance program. A number of 130 officials of ASHA are staying abroad in this regard, and under this venture, 1.5 million poor people of these countries are able to receive benefits of microfinance service. আমাদের এই হোল্ডিং কোম্পানির আলটিমেট উদ্দেশ্য হইল আমরা লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে অথবা ইউরোপের কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে আমরা এনলিস্ট করব করে এই গরিব মানুষের যে ব্যাংকটা এটা শেয়ার লেনদেন হবে এটা আমরা দুই হাজার বিশের দিকে আমাদের ইচ্ছা এখন এই যে এমডিজিতে যে লক্ষ্য আমরা অর্জন করলাম মাত্র শিশু স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে এখানে শুধুমাত্র তো সরকারের একক অবদান না তার সঙ্গে আশার মতো প্রতিষ্ঠানের একটা বড় অবদান আছে যে আমি যে কথাটি বলতে চাই যে আশা এখন যে জায়গাটিতে আছে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আশা বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে আমি নিশ্চিত যে আগামী যে জাতিসংঘ ঘোষিত যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা যেটিতে বাংলাদেশ রোল মডেল হতে চায় সেখানেও সরকারের পাশাপাশি আশা একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে কিন্তু আশা অ্যাজ এ ব্র্যান্ড যদি বলি সংস্থা হিসেবে এটা আমরা বলি না দাঁড়িয়ে পড়েছে দাঁড়িয়ে পড়ার দুটো দিক আছে তার আর্থিক সচ্ছলতা আসছে কি না আর অন্য দিকটাতে হচ্ছে যে তার ভিতরকার হিউম্যান রিসোর্স মানব সম্পদ এমনভাবে তৈরি হচ্ছে কি না যেটা আগামী দিনে পথ চালিয়ে নিতে পারে সেই অর্থে কিন্তু আমার জানা মতে ইউনিভার্সিটির ইনভলভমেন্ট এবং সেখান থেকে রিক্রুটমেন্টের একটা প্রসেস চালু হওয়ার সম্ভাবনা বিভিন্ন ধরনের এক্সিকিউটিভ ট্রেনিংয়ের প্রচেষ্টা তারপর ক্লায়েন্ট গ্রুপ থেকেও তাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলে মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে যে নজরটা 
সেই নজরটা যদি স্থায়ীভাবে দাঁড় করানো যায় তাহলে সংস্থাও টিকে থাকবে সুতরাং সেই অর্থে সংস্থার স্থায়িত্ব আমি মনে করি অনেক বেশি সম্ভাবনা রাখে আসার ক্ষেত্রে আমরা যখন কাজ আরম্ভ করছিলাম তখন বাংলাদেশের অবস্থা ছিল একরকম গরিব মানুষ বেশিরভাগ বাড়ি ঘর ছিল না সোনের ঘর ছিল রাস্তাঘাট ভালো ছিল না আজকে বিশ ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে যার জন্য আমরাও যুগের সাথে সাথে তাল মিলাইয়া আমাদের প্রোডাক্টগুলো একটু বড় করতেছি তারপরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির দিকে আমরা দাবি তুলেছি তাই আমাদের কাজকর্মী যারা আমাদের সাথে ছয় সাত বছর থাকত কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত থাকে তারা দারিদ্র সবার উপরে উঠে দেয় Despite of those achievements, still a long way to cross over to reach the ultimate target, which is erasing the last sign of poverty from the world. Yet making development sustainable is the biggest challenge of today. It is expected that this new voyage of Asha would guide in a new horizon of sustainable development soon.